Ja, det känns som en helt annan livstid på många sätt. Jag har alltid varit en väldigt aktiv person, haft liksom stora sociala kretsar, tyckt om att liksom ha mycket aktiviteter i kalendern. Så innan pandemin så var jag och reste sju månader i Australien, Australien Nya Zeeland och Singapore. Så jag pluggade utomlands där. Och ja, men det kände jag nog ganska mycket av av hur det var innan. Jag reste mycket, jag har haft kompisar som varit utspridda på många håll. Som tur var hade jag ju uppsats, men i början så hade vi ju två kurser. Och det tyckte jag var väldigt utmanande, jag tyckte inte om det digitala formatet. En stor del av att plugga är ju liksom för mig att befinna sig i den akademiska miljön, ha spännande samtal med andra studenter med sina lärare, eh, kunna ställa liksom, frågor direkt och eh, om man sitter på biblioteket, liksom, seminarium. Eh, och de liksom, samtalen tycker inte jag riktigt att vi fick till i början av pandemin. Eh, det var ju liksom väldigt nytt för alla. Plötsligt skulle både vi och, och lärarna och hela universitetet ställa om. Eh, och det digitala fanns ju liksom inte på plats i universitetets infrastruktur så att jag tyckte att det var Väldigt utmanande till exempel att ja, men skriva tenta digitalt, jaha, vad, hur, skulle, hur gör vi nu? Och, liksom, det var mycket frågor och mycket så, ovisshet. Um, så det ja, förändrades väldigt mycket. Ja, men jag är väldigt tacksam att jag hade mina roomies för att vi skapade ju vår egna lilla bubbla. Vi gjorde mycket tillsammans, träffade i princip bara varandra. Så eh, om, eh, när vi var sugna på att ta en promenad och gick vi en promenad tillsammans, eh, ville vi laga någon, något kul nytt recept så gjorde vi det. Eh, vi piffade upp lägenheten, möblerade om flera gånger, flyttade liksom in och ut på en soffa <laughs> från köket och försökte liksom göra det så mysigt vi kunde hemma. Och till en början måste jag ändå liksom, när jag blicka tillbaka på det så tyckte jag nog att det var rätt skönt. För jag hade levt ett väldigt liksom, hektiskt liv i, i många år. Eh, och i början när mycket, många evenemang eller liksom, födelsfiranden, studentvaler och sådär ställdes in så ty- tyckte jag först att det var väldigt skönt. Jag kände så här, oj jag kan nog behöva en paus. Eh, skönt att slippa gå på vissa grejer om jag ska vara ärlig. Eh, men det tog inte lång tid och sen så började det klia i fingrarna och så vill man eh, sakna de andra studentvalerna eller få, få träffa nya människor. Och, så det, eh, ja. Ja, det var ju liksom så mycket i nyheterna hela tiden och i början så kände jag ju ingen som hade drabbats av corona så det var liksom något mystiskt och, och lite läskigt. Och när jag skulle flytta till Stockholm så sa en nära vän till mig från Lund men så här, är du inte Stockholm? Är du inte rädd för att flytta upp nu? Det är ju liksom jättemånga coronafall i Stockholm. Och jag tänkte bara så här, asch, nej liksom. Corona, eller Stockholm har haft sin coronapik, nu kommer det bli bra till hösten efter sommaren kommer allt vara som vanligt igen. Så jag var inte alls orolig för det. Eh, var noga med att ta händerna, ta mitt ansvar, följa restriktionerna. Eh, men sen det som hände var att när jag flyttade upp till Stockholm så gick jag ut på en springrunda. Sprang runt eh, Kungsholmen en mil och det var otroligt vackert. Jag satte mitt personbästa, tycker verkligen om att springa och kände mig verkligen så här laddad på mitt nya liv i Stockholm. Eh, och sen på kvällen så, så käkade jag middag med några av mina närmaste vänner. Och efter den middagen så skrev en av mina närmsta vänner också dagen efter så här, ja, gänget, ja, jag har lite feber. Och jag var nej, inte feber. Så jag var jätteuppmärksam på mina symptom och kände först liksom ingenting, mådde jättebra hela kvällen, dagen efter också. Men sen började jag liksom klia i halsen, kände liksom att det började bli förkyld och visste liksom i magkänslan direkt så här, nej, det är corona. Och mycket riktigt så, så var det corona. Jag blev, jag blev väldigt sjuk. Jag fick i princip alla symptom. Jag kunde liksom checka av allihopa. Jag hade feber i, i två veckor. Inte två veckor. Jag hade feber i ungefär fem dagar men jag var sjuk i två veckor. Och fick andningssvårigheter. Jag tappade smak och lukt. Jag hade hjärtklappning, tryck över bröstet. Jättemycket ångest. Så det jag tyckte att det var jättetufft att ha corona. Mm. 
Det var en stor tid av mycket liksom ovisshet. Man var orolig, visste inte riktigt vad som skulle hända. Jag tycker om att planera, det gick inte planera någonting. Jag kom ut till Stockholm och otroligt mycket vänner här. Jag har inte kunnat träffa alla. Så det var ju väldigt märklig tid på många sätt. Men efter, efter sommaren där, så, för jag fick corona i augusti, så blev ändå situationen i Stockholm lite bättre. Det blev lite mer som vanligt. På min praktik så kunde vi ses på kontoret. Och i början tänkte jag så här, ja ah, men det kanske var bra att jag fick corona. Så nu är antikroppar, det var skönt, jag kan ta kollektivtrafiken. Jag kan vara på kontoret, jag är inte så orolig för att bli sjuk nu direkt igen. Men efter ett tag så var det inte så skönt. Och till ungefär i oktober så gick vi helt över till, till distansarbete. Och det tycker jag också var väldigt utmanande. En social person som tycker om att träffa människor, få mycket energi av det. Och att sitta ensam i en 20 kvadrats lägenhet. Jobba från precis samma ställe där man liksom äter, bor, sover. Det var inte, inte lätt för den psykiska hälsan så att säga. Det var väldigt tufft. Men det är ju så att man inte kan planera, att man inte riktigt vet vad som, vad som ligger framför. Eh, och jag har också haft utmaningar med hälsan efter corona. Eh, som, som jag börjar med att säga så tycker jag väldigt mycket om att springa. Eh, och det har inte jag kunnat göra sedan jag blev sjuk i corona. Eh, har varit mycket hos vården och fått astma idag. Så jag tar liksom astmamedicin morgon och kväll. Och känner inte riktigt igen min kropp. Jag, jag vet att jag är 26, man kan ibland känna att liksom, kroppen är 60 plus typ. och det är väldigt tråkigt. Så jag börjar liksom hitta nya träningsformer eller andra sätt att rensa tankarna och få energi från. Ja, jag tror att det är väldigt mixade känslor. Det har varit ett år fyllt av många utmaningar, mycket ovisshet, mycket oro. Men också många lärdomar. Jag tar med mig Många lärdomar från, från året som har varit. Jag tror att jag har blivit bättre på att prioritera. Eh, både liksom vad jag gör och lägger min tid på. Men framförallt vilka jag träffar och vilka människor jag vill prioritera liksom, i mitt liv. Man, man kan inte träffa alla. Eh, och nu har jag liksom blivit mycket närmare med min eh, närmsta krets, mina närmsta vänner. Min familj har jag prioriterat i högre grad än jag gjort innan. Vilket jag eh, verkligen vill fortsätta med också. Så jag tror att man kommer bli lite mer medveten kring sina val. Liksom vilka resor man väljer att göra. Både inrikes och utrikes. Hur man liksom... Ja, jag tror att man kommer... Jag känner mig lite klokare i vilka, vilka val jag gör. Helt enkelt. Det finns jättemycket att säga och jag vet ju att... Alltså jag själv har ju varit drabbad på, på många sätt genom att dels själv varit sjuk och att jag fortfarande kämpar med många eh, kvarliggade symptom. Eh, men jag vet ju också att andra har drabbats i mycket högre grad och det oroar mig kanske mer. Liksom. Idag vet vi att det är 1,5 miljarder barn som har varit helt utan utbildning och vilka liksom, långtgående konsekvenser kommer det få? Eh, jag har ändå varit privilegierad som hittat jobb, haft en bostad, klarat det ändå ganska bra. Eh, men jag är mer orolig för liksom, samhället de samhällsmässiga konsekvenserna som vi kommer att se på längre sikt.